എനിക്ക് മഹേഷിനെ മറക്കാൻ പറ്റുമെന്നത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നല്ലതേ വരൂ സംഭവം നൈസായിട്ട് തേപ്പാണെങ്കിലും ലൈഫിലെ എല്ലാ സുപ്രധാനമായ തീരുമാനങ്ങൾക്ക് പിന്നിലും ചില ഒഴിവാക്കലുകളും ഉപേക്ഷിക്കലുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ സുവിശേഷത്തിലും നമ്മുടെ നസ്രത്തിലെ ചങ്ക് നമ്മോട് പറയുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കാതെ നിങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും എന്റെ ശിഷ്യനാകുക സാധ്യമല്ല അതെന്താ ഒന്ന് ഉപേക്ഷിക്കാതെ ശിക്ഷനായാലെന്നല്ലേ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പതിവായിട്ട് ഉപദേശത്തിന് പോകുന്ന പ്രൊഫസർ പക്ഷെ ലൈഫിൽ യാതൊരു മാറ്റവും നടക്കുന്നുമില്ല കാരണം അറിയാൻ അയാൾ വീണ്ടും ഗുരുവിന്റെ അടുത്തെത്തി പ്രൊഫസറെ സ്വീകരിച്ചിരുത്തിയിട്ട് ഗുരു പറഞ്ഞു ദൈ ഇപ്പൊ വരാം ദേ പോയി ദാ വന്നു കയ്യിൽ ചായയുമായി പ്രൊഫസറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചേർന്നിരുന്ന് ഗുരു കപ്പിൽ ചായ പകർന്നു തുടങ്ങി കപ്പ് നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞിട്ടും വീണ്ടും ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് ഗുരു അങ്ങനെന്താ കണ്ണുപൊട്ടനാണോ പ്രൊഫസർ കലിപ്പനായി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോപ്പയ്ക്ക് ഒന്നും കൂടുതലായി സ്വീകരിക്കാനാവില്ല നീ ആദ്യം നിന്നെ തന്നെ കാലിയാക്കണം ഗുരു ശാന്തനായി പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പ്രൊഫസർക്ക് കാരണം പിടികിട്ടി അപ്പൊ അതാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ഗുട്ടൻസ് നമ്മെ തന്നെ കാലിയാക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവനെ സ്വീകരിക്കാനാവുക പൗലോസ് ചായന്റെ ഭാഷയിൽ പഴയ മനുഷ്യനെ അവന്റെ ചെയ്തുകളോടുകൂടെ ഉരിഞ്ഞു കളയണം നമുക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമ്മുടെ ഈഗോയും പിടിവാശിയും ദേഷ്യവും ദുശീലങ്ങളും അങ്ങനെ നമുക്കുള്ളതെല്ലാം എന്നിട്ട് രണ്ട് കൈയും നീട്ടി സ്വീകരിക്കാൻ നമ്മുടെ നസ്രായനെയും അവനുള്ളതിനെയും അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കും പറയാം ഞാനല്ല അവനാണ് എന്നിൽ ജീവിക്കുന്നത് 